மேம் உங்க பார்வையில நல்ல பையனா யார் மேம் இப்ப நீங்க ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா பைல்வான் சார் இன்டர்வியூ பண்ணிருந்தீங்க அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அவரு நிறைய விஷயங்கள் எல்லாரும் பத்தியும் அசிங்க சிங்கமா அவதூரா பேசிட்டு இருக்காரு இல்லையா அதை பத்தி உங்க கருத்தை நம்ம இன்டர்வியூலயே சொன்னாரு அறுபது பர்சன்ட் வந்து எனக்கு நான் வந்து சேகரித்த நியூஸ்ல இருந்தான் சொல்றேன் நாற்பது பர்சன்ட் நான் சேர்த்து சொல்றேன் அவரே சொல்லிட்டாரு சொல்லிட்டாரு இப்ப உங்களால செக்ஸ் எல்லாமே ஹாப்பியா இருக்க முடியுமா உங்களை யார் மேம் இந்த மாதிரி பான் மூவி அதாவது இந்த மாதிரி மலையாள படத்துக்கு வந்து நீங்க நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு யாரும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தா அதுல விட்டு சேர்ப்பாங்க அது எடிட்டிங்ல பிலிம்ல வந்து ஒரு பொண்ணு துணி இல்லாமலோ ஒரு ஹாஃப் நேக்கடாவோ அது விட்டு அது மேம் செக்ஸ் டாய்ஸ் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க இருக்குறாங்க <laughs> ஒரு ஒரு பாப்பா கூட ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்தப்போ நாலு பேரை சொல்லிச்சு ஆச்சரியமாக இருந்தது எனக்கு அதெல்லாம் அப்படி அப்படிலாம் பேசுவாங்களா அப்படின்ட்டு ஸோ உண்மையிலே என் காதுக்கு என்னை கேட்டு வந்ததில்லை இப்போ இல்லை இருபத்தஞ்சு வருஷமாக வந்ததில்லை அதனால் தெரியாத விஷயத்த பற்றி நான் பேச விரும்பலை வேறு யாருக்காவது நடக்குது அப்படின்னு என்கிட்ட பர்சனலாக சொன்னால் அந்த மாதிரி சொன்ன எத்தனையோ ப்ரொடியூசர்ஸை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கேரளா ப்ரொடியூசர்ஸ் உங்களுக்கு இதெல்லாம் பார்க்க டைம் இருந்தால் உங்களில் எத்தனை பேர் என்கிட்ட எப்படி உதவ வாங்கியிருக்கிறீங்க உங்களை எவ்வளோ பச்சை பச்சையாக திட்டியிருக்கேன் எதுவுமே எனக்காக கிடையாது அந்த படத்தில் நடிக்கிற ஹீரோயின்ஸை வந்து தொல்லை பண்ணும்போது அப்போ நான் பூந்து பெரிய ஹீரோவை பிடிங்கி மாதிரி போய் சண்டை போட்டு அதெல்லாம் வந்து காப்பாற்றி விட்ருக்கோம் அந்த ஹீரோயின்ஸும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க தான் அது கூட சொல்லியிருக்கேன் ஏன் தமிழ்நாட்டிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு ஹீரோயினாக கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் தப்பு பண்ண கூப்பிடுவீங்களா அப்படின்னு அப்போது நான் சொல்லும்போது நான் சொல்கிறேன் எனக்கு இருபத்தி மூணு வயசு இருக்குது டூ தௌசண்டில் இது பேசுகிறேன் அப்போ இந்த அளவுக்கு தெளிவில்லை நான் ஏன் தமிழ்நாட்டை பற்றி மட்டும் பேசுகிறேன்னா டோட்டலாகவே எல்லா பெண்களை பற்றி சொல்ல வந்தேன் அப்போ எனக்கு அதை பேச தெரியல நான் இப்போ பேசுகிறேன் ஸோ இது இந்த இந்த நேரத்தில் இந்த சேனலில் இந்த இன்டர்வியூவை நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது கேட்டு கேட்டிங்கன்னா உங்களில் யார் யார் என்கிட்ட வாங்கியிருக்கிறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் மேம் உங்கள் பார்வையில் நல்ல பையனா யார் நல்ல பையன் எல்லாருமே நல்ல பசங்க தான் உங்கள் பார்வையில் எனக்கு <laughs> 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 அப்புறம் நான் அவரை பற்றி பேசி என்ன பிரயோஜனம் அவர் வாழ்வாதாரம்ப்பா ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கும் பேசுகிறாரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் பேசுகிறாரு மூணாயிரம் ரூபாய்க்கும் பேசுகிறாரு என் சேனலுக்கே ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு இது வந்தார் ஏன்னா அது மற்றவங்க சேனலாக இருந்தால் அந்த வேலையை நான் சொல்லக்கூடாது கரெக்ட் என் சேனல் ஷக்கீலா த ஷக்கீலா சேனலுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்தார் அதனால் நான் அந்த உண்மை எனக்கு சொல்ல ரைட்ஸ் இருக்கு என் சேனல்ன்றதால ஸோ ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்குதுன்னா அவர் என்ன வேணால் பேசிட்டு வர போட்டுமே உண்மை இருந்தால் நம்ம வைப் பண்ணும் மடியில் கனம் இருந்தால் வைப் பண்ணும் நம்ம மடியில் கனம் கிடையாது அப்போ ஏன் நீங்கள் வைப்பிடுறீங்க பேசுன்னு போய அப்படின்னு சொல்லி விட வேண்டியது தான் கரெக்ட் தான் மேம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பொண்ணு ஷாக்கி நிலாக்கும் உங்களுக்கும் வந்துட்டு கொஞ்சம் ரீசெண்டாக பிரச்சனை நிறைய சோஷியல் மீடியாவில் போட்டிருந்தாங்க உண்மையாக அது எதுனால இல்லையே அவளுக்கு எனக்கு என்ன பிரச்சனை வரும் அதனால <laughs> 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 இப்போ உங்களால செக்ஸ் எல்லாமே 
வேறு எதுவுமே கிடையாது இட்ஸ் எவ்ரிபடி நீட் செக்ஸ் கரெக்ட் ஒரு ஒரு நம்ம உடம்புல எப்படி பசிக்குதோ அந்த மாதிரி ஒரு டைம் திடீர்னு நமக்கு செக்ஸ் பண்ணணும்னு தோணும் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பயாலஜிக்கல் நீட் அது இல்லாமல் நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க இப்போ என்னால் இருக்க முடியுமான்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியல எனக்கு தேவையானப்போ எனக்கு எல்லாமே கிடச்சிருந்துருக்கு ஸோ அதனால தெரிய தெரியலையே அப்போ எப்படி சொல்கிறது உங்களை யார் நம்ம இந்த மாதிரி பால் மூவி அதாவது இந்த மாதிரி மலையாள படத்துக்கு வந்து நீங்கள் நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு யார் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தா ஆர்ஜே பிரசாத் அப்படின்ற கேமராமேன் டேரக்டரு அவர் தான் கிண்ணார தும்பியோட டேரக்டர் அண்ட் கேமராமேன் அவர் ஒரு கதை சொன்னார் அந்த கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்தேன்னு தான் போய் நான் நினச்சேன் அது திடீர்னு ஹிட் ஆகி மலையாளம் படங்களில் வாய்ப்பு வர ஆரம்பிச்சு நீங்கள் கேட்கலையா ஏன் நான் இவ்வளோ அழகாக இருக்கேன் ஏன் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்க எக்ஸ்பைட் அப்படிலாம் நான் கேட்கல கேட்கல அப்படிலாம் நான் கேட்கல ஏன்னா எனக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு கோவம் என்னென்னா அந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு முப்பது வயசு அப்படின்னு வந்து கதை சொல்லும்போது சொன்னாங்களா எனக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு தான் அது என்னையும் முப்பது வயசு அதுக்கு மட்டும் தான் கோச்சிக்கிட்டேன் அப்புறம் தான் புரிஞ்சு நம்ம ஆண்டி மாதிரி இருக்கிறோம் இருபத்தி ரெண்டு வயசுலேயே அப்புறம் நம்மளை அந்த கேட்டர் கூட சரி ஏதோ ஒன்று ஒர்க் பண்ணுவோம் எப்படியும் ஹீரோயின் இருக் இல்லை ஏன்னா உடம்பெல்லாம் ஏறிடுச்சு ஹீரோயின் வாய்ப்பு கிடையாது அப்போ என்ன ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் பண்ண வேண்டியது தான் சரி இந்த கேரக்டர் பண்ணிவிடுவோம் அப்படி தான் கேரக்டராக தான் பண்ணேன் ஐ எம் நாட் அ ஹீரோயின் இன் தட் மூவி இன்ஃபேக்ட் ஐ எம் நாட் அ ஹீரோயின் இன் எனி மலையாளம் மூவி விச் ஐ ஹவ் டன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயின் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க நான் ஒரு கேரக்டராக வந்துட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அம்மா இப்போ உங்களோட முதல் மலையாள படம் இது ஹலோ குட் மார்னிங் ஹலோ குட் மார்னிங் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீரியடில் வந்து விட்டுக்குனாலே ஃபேமஸ் வந்து ஷகீலா தான் சொல்லிட்டு நம்மளோட ஆக்டர் விவேக் சார் சொல்லியிருக்காரு அதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன இல்லை அவர் அப்படி சொல்லலை விட்டு படம் அப்படின்வாங்க என்னென்னா நான் ஒரு ஃபுல் ரோல் தான் பண்ணியிருக்கேன் அதில் விட்டு சேர்ப்பாங்க அது எடிட்டிங்கில் ஃபிலிமில் வந்து ஒரு பொண்ணு துணி இல்லாமலோ ஒரு ஹாஃப் நேக்கடாவோ அது விட்டு அது அந்த தனியாக அதை ஷூட் பண்ணி அதை சேர் சேர்த்துருப்பாங்க அதுதான் விட்டு படம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் அந்த காலத்தில் டீசெண்டாக தான் நடிச்சிருக்கீங்க இப்போ இருக்க பொண்ணுங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சோஷியல் மீடியாவில் பயங்கரமாக இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு கோவம் வரலையா என்னையை மட்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் வந்து சமுதாயத்தில் முத்திரை குத்துனீங்க இப்போ ஒரு ஒரு பொண்ணு அதான் பண்ணிங்க அப்படி இல்லை நான் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருந்தது நான் ஸ்டாருன்னு பேர் எடுத்துட்டேன் நீங்கள் என்ன நீங்கள் விழுந்து அடித்து நேக்கடாக வந்து நியூடா ஃபோட்டோ ஷூட் வந்து நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் இன்ஸ்டாவில் யூடியூப்பில் எதில் பண்ணாலுமே என் பேர் உங்களுக்கு கிடைக்காது கரெக்ட் ஏன்னா நான் அந்த ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து ஸ்டார்டம் ஓட வாழ்ந்தேன் என் மலையாளம் ஆக்டர்ஸ் என்னை பார்த்து பயந்தாங்க நீ இன்னி வரைக்கும் சொல்கிறாங்க அப்படிலாம் நான் நம்புறது இல்லை நான் என்றைக்குமே பெரிய ஆள் இல்லை கடவுள் ஒருத்தன் தான் பெரிய ஆள் ஸோ அப்படியே ஸ்டார்டம் அந்த மாதிரி நான் வாழ்ந்துட்டேன் இன்னைக்கு நீங்க அவ்வளவு ஒல்லியா ரொம்ப பிகரா ரொம்ப ஃபேரா பிளாஸ்டிக்கா என்ன பண்ணிடுறீங்க என்ன பண்றீங்க எஸ் பிளாஸ்டிக்கா அஃப்கோர்ஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இதுல இந்த இன்ஸ்டால பாக்குற ஒரு லட்சம் பேர் ரெண்டு லட்சம் பேர் பார்த்துட்டாலும் வாட் யூ கெட் அவுட் ஆஃப் இட் டி யூ கெட் அ ஸ்டார்டம் டி யூ கெட் ப்ராபப்ளி அ லிட்டில் மணி அவுட் ஆஃப் இட் அதுக்கு இவ்வளவு பண்ண தேவையில்லை சூப்பர் இப்போ மீடியாவில் வந்து நிறைய பெண்களுக்கு நடிக்க வரணுன்ற ஆசை இருக்கும் ஆர்வமும் இருக்கும் அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆக்ட்ரஸாக என்ன டிப்ஸ் கொடுப்பீங்க டிப்ஸ் கொடுக்குற அளவுக்கு யாருக்குமே இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது அடிப்பட்டு அடிப்பட்டு தான் எல்லாருமே வந்திருக்கோம் ஒரு கம்பெனி இந்த கம்பெனி படம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்களா இல்லையா படம் எடுப்பாங்களா இல்லையா இது எதுவுமே தெரியாமல் ஒரு வருஷம் அவங்களுடைய ட்ராவல் பண்ணுவோம் அவங்க கூப்பிட்டு எடுத்துக்கலாம் போயிட்டு நம்ம தான் ஹீரோயின்னு நினச்சி மனசு கடைசியில் அந்த படமே ஒரு ட்ராப் அவுட் அவங்க எடுக்கவே மாட்டான் ஸோ இது வந்து யாருக்குமே யாரும் டிப்ஸ் கொடுக்க இந்த இடத்துல வக்கு இல்லைன்னு வேணாம் நல்ல கம்பெனியை பார்த்து சேருங்க எப்படி தெரியும் நல்ல கம்பெனியாக இல்லையான்னு நல்ல ரிலீஸ் பண்ணுற படமாக போய் சேருங்க எத்தனை படம் பெரிய பெரிய கம்பெனி எடுத்து ரிலீஸ் ஆகாமல் இருக்கு ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ நான் பர்டிகுலராக இதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நான் என்கரேஜும் பண்ண மாட்டேன் இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டு பண்ணிட்டு போட்டோம் அவங்க வம்சா வழிங்கெல்லாம் பண்ணிட்டு போட்டோம் நீங்கள் எல்லாம் நல்லா படிங்க நல்ல வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க அன்னைக்கு என் குடும்பத்தை பார்த்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக என் வாழ்க்கையை நான் தவற விட்டுட்டேன் இன்றைக்கி யாருமே இல்லை யாருமே இல்லைன்னு நான் ஃபீல் பண்ணிகிட்டே
சூப்பர் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அவங்க கஷ்டப்பட்டு இருபது வயசில் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கலாம் என்ன ஏதோ நம்ம மொ நம்ம முகரக்கட்டைக்கு வந்து அந்த ஆளுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு அன்பு வந்துட்டு ஏதோ அவன் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண போய் அவர் வந்து அவர் என்னை வச்சிட்டு இருக்கார் எனக்கு அவர் தான் கணவர் அப்படிலாம் சொல்லினா அந்த ஃபேமிலி என்ன ஆகும் அந்த மாதிரி சாபத்தோட என்னால் வாழ எனக்கு வாழ வேண்டாம் கடவுள் எனக்கு அந்த மாதிரி படைப்பை கொடுக்கல ஸோ அதனால் நான் வந்து சினிமாவே ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் பெண் குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி ஆண் குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி அதுதான் நான் அதுக்கப்புறம் வர்றது வராது உங்கள் இஷ்டம் சினிமாவில் ட்ரெஸ்ஸு குறைய குறைய சம்பளம் அதிகமா இல்லை ட்ரெஸ் மறந்தால் சம்பளம் அதிகமா அதெல்லாம் ஒன்று அப்படில்ல அப்படில்ல கேரக்டர் என்ன டிமாண்ட் பண்ணுதோ அவ்வளோ அதுதான் உண்மை சும்மா இந்த காசிப்ஸ் ட்ரெஸ்ஸு குறைய சம்பளம் அதிகம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது மேம் உங்கள் ஃபேவரட் பான் ஸ்டார் யார் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 பாய்ஸ்னா யார் ஹீரோஸில் கேட்குறீங்க ரொம்ப ஹாட்டு உங்களுக்கே டென்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு க்ரெஷ் வரும் ஆஹா சங்கம் அப்படி இல்லை எனக்கு எப்பவுமே சூர்யா சார் பிடிக்கும் சூர்யா சார் பிடிக்குமா சரி இப்போ ஷக்கிலோட க்ரெஷ்னா இது டக்குன்னு சொன்னோம் சூர்யா இவ்வளோ சூர்யா தானா சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் வந்து எந்த ஹீரோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்காரு யார் கூட நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க என் எப்பவுமே எங்கள் கமல் அண்ணன் தான் அவர் பெஸ்ட் ஆக்டரு யூனிவர்சல் ஆக்டர் ஒரு லெஜண்ட்ரி ஆக்டர் அதனால் அண்ணாவோட ஃப்ரேமில் சும்மா நின்னா கூட போதும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆசை சார் சரி இப்போ உங்கள்கிட்ட நான் ஒரு சில பேர்லாம் சொல்வேன் அந்த பேர் சொன்ன உடனே நீங்கள் ஒரு வரியில் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை சொல்லணும் கமல் சார் அதான் சார் இவ்வளோ சொல்லிட்டேனே அவரை பற்றி ஒரு அண்ணன் அண்ணன் சூப்பர் இதுதான் எனக்கு வேணும் சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் குக் வித் கோமாலி புகழ் என் பிள்ள பாலா வனிதா விஜயகுமார் ஒரு பேர் வைப்பேன் அப்படின்றதுக்குள்ள டைலாக் மாற்றி சொல்கிறாரு ஆனால் அது அவர் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிடுவார் ஸோ அவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு இன்றைக்கி வந்த பாலாவெல்லாம் நான் வந்து அப்படி டக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ ஆக்சுவலி எனக்கு என்ன தோணுச்சோ நீ கேட்டதில் நான் அதை மட்டும்தான் சொல்லுவேன் மேம் செக்ஸ் டாய்ஸ் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இங்கே கிடைக்குதா பர்மா பஸாரில் இருக்கு கேள்விப்பட்டேன் ஆசைப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லை எனக்கு தேவைப்படல தேவைப்படல அதனால வேணாம் அதெல்லாம் ரிஸ்க்கு வேணாம் இல்லை எதுக்கு சரி லேடிஸோட மாஸ்டர்பேஷன் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை அவங்களுக்கு தேவைன்னா அவங்க செய்யலாம் தப்பு கிடையாது எப்படி எப்படி மென்னுக்கு அது தேவையோ அது மாதிரி விமென் ஆல்சோ நீட்ஸ் அது நிறைய பேருக்கு தெரியல இதை செய்கிறவங்களுக்கே தெரியாது திஸ் இஸ் மாஸ்டர்பேஷன் ஒர்க் தியர் டூவிங் அவங்களுக்கு அதில் ஏதோ ஒரு ப்ளஷர் கிடைக்குதுன்னு செய்கிறாங்க ஆனால் அதுதான் மாஸ்டர் பிஷன் அவங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரியாது ஸோ கண்டிப்பாக செக்ஸ் எஜுகேஷன் தேவை சூப்பர் மாஸ்டர் பேக் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அதாவது பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கா நான் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணியிருக்கீங்க அண்டு ரொம்ப அதிகமாக மூடு வருதுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் ஃபோன் பண்ணுவேன் நீங்கள் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிருக்கீங்களா எப்பயாவது ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் யாரால் பாய் ஃப்ரெண்ட் என் பாய் ஃப்ரெண்ட் அவருக்கு பார்ப்பீங்களா ஆ ஸ்டில் காண்டாக்டில் இருக்கீங்களா எஸ் ஏன் அவங்க அபோஷன் பண்ணீங்க அப்போது ஐ வாஸ் டூ யங் 
and uh, amma amma vandu adala vena nanga actually that was the right decision super ga amma ku theriyuma therinju pochu illa avangal da avangalukku therinju da naan pregnant en enak theriyum because enak irregular periods irundhathu 8 months ku oru vaati varum 6 months ku oru vaati varum appadi dhaan nenachen but mummy vandu edho paathu ennoda vayiru paathinga va appadina indha rro aarirro padathile ibbi thottu she is pregnant and mari enga amma pannanga ibbi thotti அப்படியே எனக்கு <laughs> 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 மேம் இப்போ நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஷகிலா ஹஸ்பண்ட் இருக்கு சில பேர் சொல்றாங்க இல்ல அவங்களுக்கு கல்யாணமே ஆகலன்னு ஷகிலா ஹஸ்பண்ட் யார் இருக்காங்களா அது இல்ல இல்ல இது வரைக்கும் கல்யாணமே ஆகாத கண்ணி பெண் கண்ணி பெண் சோ யாராவது அப்ரோச் பண்ண மேரேஜ் பண்ணுவீங்க not a married person அவங்களுக்கு எல்லாம் இடம் இல்ல இடமே கிடையாது and uh, no i'm not interested in marriage anymore i am it's a uh, no not in my life anymore சூப்பர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா பேசுனீங்க மேம் உங்க கூட பேசினா எங்க எல்லாருக்குமே ஒரு புத்துணர்ச்சி டானிக் மாதிரி இருக்கு ஏன்னா பொய்ன்றது கொஞ்சம் கூட இல்ல ரொம்ப இன்னசென்டா போல்டா யதார்த்தமா பேசுறீங்க அப்படியே எங்களோட வியூவர்ஸ்க்கு உங்களோட டிப்ஸையும் கொடுத்துருங்க எதை பத்தி டிப்ஸ் எதை பத்தி வேணா உங்களுக்கு என்ன இப்ப தோணுதோ அதை நீங்க ஒரு டிப்ஸா சொல்லுங்க ஓகே ஹாய் ஒயிட் ஹார்ஸ் வியூவர்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் நான் ஒன்னே ஒன்று சொல்றேன் யாரும் இல்ல நமக்கு யாரும் இல்ல அப்படின்ற ஃபீலிங் எப்பவுமே கொண்டு வராதீங்க யாரும் யாருக்கும் நிரந்தரம் இல்ல கடவுள் ஒருத்தர் மட்டும்தான் நிரந்தரம் அது எந்த சாமியாக வேணா இருக்கலாம் நீங்கள் கும்பிட்ற சாமி அவர்கிட்ட பேசுங்க அந்த அந்த அம்மன் கிட்ட பேசுங்க ஜீசஸ்கிட்ட பேசுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உடனே ரிப்ளை தருவாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ அதை நம்புங்க கடவுளை நம்புங்க இன்னார் இல்லையே அன்னார் இல்லை நமக்கு ஒரு இவங்க இல்லை ஒரு பார்ட்னர் இல்லை யாருமே கடைசி வரைக்கும் கூட வரப்போகிறது இல்லை அண்ட் உங்கள் வீட்டில் அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டியெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஓல்ட் ஏஜ் ஹோமில் போட்டுறாதீங்க அது ரொம்ப தப்பான விஷயம் இன்னைக்கு அவங்களுக்குலாம் நாளைக்கு உங்களுக்கு ஸோ பி கேர்ஃபுல் லவ் யூ ஆல் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ ட்ரீனா